はい、おはようございます、えー、本日も田辺大先生をお迎えいたしまして、はい、よろしくお願いしますあの体の方、はい、よろしくお願いしますお願いします、えー、今日はあの、はい、四十肩五十肩、はいはい、ちょっと本格的に痛くなっちゃったなっていうですね、うんはいえー、本格的に痛くなっちゃって痛い時にどうしたらいいのかなっていうですね、はいはいはいはい、まあクランプトンヒロシさんのですね、はいはいはい、言っちゃうけど<笑><笑>でもね、多いと思うんですよ、僕もそうだったし、はいね、で痛い時にね、本当、自分で何かできるんだったら、うん、やれたほうがいいですからね、そうですね、えーはい、そのあたりの話を、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、とー、前回か、前々回かなあの、タオルのねあの、ストレッチといいますか、エクササイズをご案内させていただきました。でえー、とそもそも四十肩五十肩になるっていうのはやっぱ体の,あの形といいますか姿勢が悪いっていうところからくるのでしっかりとタオルを持って胸を開きましょうねっていうのをご案内させていただいたんですけど肩が痛い方ってまずもうこれを上げること自体がきつかったりするんですよね。うんねえー、なので、えー、と前の動画でももしかしたらあのご案内したかもしれないんですけれどもこういったチューブですね。チューブをこういう感じで、はい、こういう感じで使っていただくとあのなんていうんですかね、えー、とタオルだと完全にこう背骨に効いてくるんですか胴体に入ってくるんですけど、うん、チューブの場合は伸びてくれることによって関節に逃げるんですね、うん、なので、えー、と肩が痛い方はこういったチューブを使ってちょっとこうお辞儀するようなお尻を後ろに突き出しながらやっていただくだけでも肩甲骨の動きを、えー、と誘導することができますので試していただくといいかなと思います。はい、でただですね、えー、とそれでも痛いっていう場合もしくはタオルでもいけるんだけどもちょっと痛みが出るっていう場合はですねちょっと手に注目していただきたいんですけど通常上からこう下に引っ張るんですが手のひらを外側にひねりながら。はい、下ろしてくると意外に肩の痛さが抜けることもあります、はい、イメージとしては手をこう引っ張るんじゃなくてタオルをこ,うこっち側にひねりながらいきますと肩の痛みが和らぐこともありますのでぜひこのやり方も試してみられるといいかなって思います、はいはい、そうすると肩関節を動かしながらこの巻き肩のと言いますかこの悪い姿勢の原因となっている背中の丸みを肩の痛みを構えながら反ることができますのでぜひ試してみてくださいで、まあ、それでも痛い場合に関してはぜひともチューブを使っていただくということですね、はい、でもう一個、えー、と解消方法としましてはですねえっ、ー、と多分四十肩五十肩で悩んでらっしゃる方っていうのはですね大概の方が下から上げるっていうこの動作が痛いですはい、で通常はちょっとここに注目してほしいんですけども、えー、と問題ない方ですとここまでは特に肩は動かないんですがここから肩がついてきますけれど四十肩五十肩の方っていうのは最初から肩がついてくるんですねなので上げづらくて痛くなるということですなのでこの位置をここから以上は動かないっていうふうなわけのわからないインプットをされてしまっているので逆側から攻めるんですね大体、うん、いいこの動きは特に痛くないっていう方が多いです、うん、はいでこれを手,手のひらを外にひっくり返してこう持ってくるとさっき痛かったポジションも痛くなく通過することができるんですね、うんはいなので下からの動きは肩がついてきてしまうからここもここもここもここも痛いポジションだってインプットしちゃってるんですけれども上からいったらさっきの痛かったポジションは痛くないよね要は痛くないルートから攻めてこの動きを覚えていくんですそれをするとだんだんだんだん下から上げてもこの肩がついてくる速度が遅くなってきますんでまずはこの大きく片方を背伸びをして指先天井こすって壁こすって戻ってくる感じ、うん、こんな動きを繰り返していただくことで少しずつ肩に隙間が生まれてきますのでだんだんだんだん動きが取り戻されるんではないかなと思います、はい、ただこれがもう最初は痛いっていう人もいます
その場合は最初からですね詰めた状態で上げてるはずですのでいかに腕を長く長く使うが鍵になります、はい、激痛から多分ちょい痛ぐらいになると思いますので、はい、この肩の関節に隙間を作るようなイメージで長く回してもらうといいと思いますはい、はい、ぜひ試してみて試してみていただければいいかなと思いますはい、はい、こう巻き型になっちゃって、はい、ここが近づいちゃって,ちゃって、はい、当たっちゃって,ちゃって炎症起きちゃって,って,ゃってとかっていうのが原因なことが多いとそうですね、うん、はいで大体関節の痛みって、うん、関節と関節がこう,こう寄ってるっていう感じですね、うん、関節でちょっと隙間があるんですですよ例えば、えー、と肘関節だと交流関節なんですけど、うん、ちょっとこう隙間が空いてると調子がいいです肩関節もこういうソケットみたいにパコッとこうなっててですねこういう動きをするはずなんですけども、うん、どこかに当たってると痛みが出てしまいますのでちょっと引っ張って隙間を空けるぐらいがいいですねなので腕を長く使っていただくことでここに隙間を生むようなイメージでこの運動を繰り返してもらえれば、まあまあだんだんだんだん動きがついていくると思います。なるほどですね。はい。で、まあどのくらいまでなのか、まああの多分コメント読んだ感じでは、はい、この動きはできるんじゃないかなとはだと思います。思うんですけど、はい、ちなみに僕が右もね相当だったんですけど、左はもっとそのそれ以上にすごくて、はいはいはい、右がようやくようやく終わったって言ったら左がすごく来た。<笑>これでも痛かったんですよ、ねはい、これでも痛くて、はい、で寝てる時なんかちょっとピクンなんてしたらもう激痛で起きちゃうはいはいはいはいはいそんな人って何かやることってやれることありますこの場合はもう重症でしてえっとですねあの肩ではなくてですねこの力こぶの筋肉ここと二の腕の裏の筋肉、うん、この2つがもう縮んでしまってるんですね、うんはい、なのでえっともうちょっとした動きで痛みが出てきます、うん腕を上げる筋肉っていうのは、えー、と肩って思い出したんですけれどもこの力こぶと二の腕の裏の筋肉も腕を上げるお手伝いをしてくれるんですね、うん、お手伝い程度なんですけれどもこいつが硬くなってしまうとちょっと動かしただけでここに痛みが走りますので、うんえー、ともっぴくでも痛い人っていうのはここをとにかくほぐしてみてください、はい、で意外にですねこのグーッとこう挟むような意味ですね、うんこうぐーっと挟むようなイメージでやってもらうと本当に硬い人っていうのはちょっと結構良くなってですね、うん、むしろこれだけでも気持ちいい感覚って出てます、うん、ただこれは癖で勝手にぐっと力が入るようになっているのであのすぐに痛みは戻るんですが常日頃からここをマッサージしてですね、えー、と柔らかくしておくことで少しずつこの可動域がついてきますのでもう。ピクッとしただけでもいたい方はまずこの腕をほぐしていただけるといいかなと思いますはい、はい、じゃあ上がるぐらいの時からもうやっといた方がね、うん、そうですね,うですねもう今のうちからすぐ,すぐにやっておくで特にテニスをされている方だとラケットを持ってますので,、うん、で少なからずとも肘が少し曲がってたりとかしますよね、うんうんうん、この曲がるっていうことは常にここに力が入ってるってことなので、うん、だんだんだんだん萎縮してくるので肩の隙間もなくなってくるってことですから、常に日頃からここをしっかりとケアしてあげるっていうことも、えー、と四十肩五十肩、えー、それからここまでしっかり楽することでテニス肘、うん、そういったものも予防できるんじゃないかなと思います。はい。はい、あのさっきちょっと話してましたけど、はい、何でしたあのなんとかか。あ、えっ、ー、とマッサージガンですね。はい。マッサージガンっていうあのご存知ですかね。えっ、ー、と。ピュってやったらこう丸いたのポンポンポンポンポンって出てるやつなんですけど、あれは編集で出してる。あ、出してる。この辺に出していただければと思うんですけど、はい、あれは非常にいい仕事をします。はい。あの見た感じでこうダダダダダダダってこう振動がくるのかなと思いきや、うん、いい感じにあの圧が入ってくる。決して痛くはないとは思います。うん、で、えっ、ー、とその硬いところに当てたりとか、当てたりとか、あとはですねこういう脇のこの辺ですね。肩甲骨の辺ですねここ,ここが硬くなっているというケースもありますので、えー、とこういったところでもマッサージ時間を当ててもらうといいと思いますけどご自身で大変だったら人に当ててもらうといいかなと思います、うん、結構色見ますので、はい、これでも痛みはだいぶ取れると思います。
そうですね、まあ、そういう動物飼うのもねはい、うん、あぜひ使ってください、うんはい、もうなんなら最近プロの施術家も使うぐらいのもんなんで、うんはい、あの全然使ってもらえるといいかなと思いますはい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、うん、ぜひね今ぐらいのうちからもう感知すぐ感知するそうですねもうすぐあ痛いって顔ねあ<笑>ってなっちゃうねあのー、夜中目がさ見るって人もいますからねそれでそうもう、はい、しょっちゅう目がされたりしてね全然眠れなかった<笑><笑>それでもコーチやんなきゃいけないっていう、ね、そうですね<笑>あ,<笑>あ,<笑>あ痛いって痛いってとかって言いながら大丈夫か先生みたいなもうやめなきゃいけないよとかって<笑>そ,うなそうならないように、ねはい、ぜひね、あのー、ケアしていただいてはいおしていただいてよろしくお願いいたしますはい、はい、今日もどうもありがとうございましたありがとうございましたぜひお試しくださいませありがとうございましたクランプトンヒロシさんも,もう来週までにはブンブン振りましたありがとうございますって感じになってると思いますだといいなぁ本当に